ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க சதீஷ் இன்னைக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏரோப்ளைன் பத்தி தாங்க சோ நம்ம நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சிருப்போம் வானத்துல வந்து ஒரு ஏரோப்ளைன் போகும்போது யோசிச்சிருப்போம் என்னடா அது கோடு கோடா வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஆனா ஏன் அந்த கோடு கோடா வருது அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பா யாரும் யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் ஸோ எல்லா எல்லா ஏரோப்ளைன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாலும் அதோட விண்டோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஏன் அது வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இல்லை அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சிருக்குமா கண்டிப்பாக யோசிச்சிருக்க கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க ஏன் இப்படி ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதை அப்போட மறந்துருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரியல் ஃபேக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் விஷயம் காத்துட்டு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏன் வந்து ட்ரையல் ஆக்சுவலாக அந்த பேப்பரில் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் கிட்ட யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் ஸோ அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லணும் மறந்து மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனால் தான் இந்த நோ பேப்பரில் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ஒரு ஏரோப்ளைன் போனால் ட்ரையல் விருது வரு வருது அதாவது ஒரு கோடு மாதிரி விழுகுது வானத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏரோப்ளைன் இன்ஜின்லேருந்து வர்ற ஒரு ஏரோப்ளைனோட இன்ஜின் வந்து ஃபியூ ஃபியூவல் பேர்ன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபியூவல் பேர்ன் ஆகும்போது தேர்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே தான் பேர்ன் ஆகும் ஸோ அப்படி பேர்ன் ஆகும்போது அந்த ஃபியூவல் பேர்ன் ஆகும்போது வர்ற கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகட்டும் இல்லை வாட்டர் ஆகட்டும் ரெண்டும் வந்து கண்டன்ஸ் ஆகி அங்கே வந்து ஒரு கோடு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த கோடை வந்து நீங்கள் வச்சு வெதரை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமாமா ஸோ கோடு வந்து ப்ராடாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப அதாவது வாட்டரில் அதாவது ஏரில் இருக்க டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காம அதே வந்து கோடு வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருந்துச்சுன்னா அதில் ஏரோட டென்சிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வெதர் கூட ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் ஸோ செகண்ட் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மாஸ்க் யா ஆமாங்க எல்லா ஃப்ளைட்லேயுமே ஆக்சி ஆக்சிஜன் மாஸ்க் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்கில் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ நேரம் தாக்க பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் அதில் இருக்க ஆக்சிஜனோட கெப்பாசிட்டி வந்து வெறும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் தாக்க பிடிக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் வந்து ஒரு இப்போ ஏதோ ஒரு ஆபத்து காலத்தில் தான் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஆக்சிஜன் மாஸ்க் தேவைப்படும் ஸோ பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம எந்த ஒரு ஆபத்தையும் வித் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது அவ்வளோதான் அந்த ஒரு இப்போ ஒரு பிளைனோட இன்ஜின் வந்து சீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே கீழே கொண்டு போயிடணும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் ரீச் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதனால தான் வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற அளவுக்கு ஆக்சிஜன் வாசி தாங்க வச்சிருக்காங்க ஸோ மூணாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஃப்ளைட்னால் பறக்க முடியாது ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்னால் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வந்து இரு டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஏரோப்ளைனால் கரெக்டாக பறக்க முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிக டெம்பரேச்சரில் ஏரோட மாலிக்கஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்டன்ஸ் விட்டுருக்கோம் ஸோ ஏர் மாலிக்கஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஏரோப்ளைன் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ ஒரு ரொம்ப தூரம் ரன் ஆகி வந்து ரெண்டு வந்து ரொம்ப தூரம் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதனால் டேக் ஆஃப் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் வந்து சம்மர் டேஸில் வந்து லேட்டாக வரது காரணம் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் தான் ஸோ அடுத்த ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு இன்ஜின் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஏரோப்ளைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்ஜின் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம நினச்சிருப்போம் ஒரு சின்ன பைக்குக்கே ஒரு இன்ஜின் இருக்கும்போது அவ்வளோ பெரிய ஏரோப்ளைனுக்கு ஒரு அஞ்சாறு இன்ஜின் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரே ஒரு இன்ஜின் தான் இருக்குது அந்த இன்ஜின் வந்து நல்லா ஹைலி சர்டிஃபைடு இன்ஜின் தான் இப்போ ஒரு ஓஷன் மேலேயோ இல்லை ஒரு மலை மேலேயோ பறக்கிற ஃப்ளைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்ஜினோட சர்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக முக்கியமாக தேவை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இன்ஜின் வந்து இவ்வளோ மணி இழுத்தோ ஓடும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சர்டிஃபைட் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து இந்த அதாவது இந்த ஓவர் த சீஸ் பறக்கிற ஃப்ளைட் எல்லாத்துக்குமே அந்த சர்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போயிருந்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு மூணு சீட்டுக்கு ஒரு ஒரு சீட்டு நடுவில் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கும் ஸோ எதுக்காக அந்த பிளாக் கலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டில் விங் இருக்கும் அத
அந்த ஸ்பைரல் வந்து ரன் ஆச்சுன்னா வந்து அங்கே வந்து பயங்கர சவுண்டு இருக்கும் ஸோ அந்த பயங்கர சவுண்டை வந்து கீழே கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் அதாவது அந்த ஸ்பைரல் ரன் ஆச்சுன்னா அங்கே டேஞ்சர் அதுக்கிட்ட போகக்கூடாது ஏன்னா அங்கே வந்து பயங்கர சவுண்டு மட்டும் இல்லை பயங்கர டெம்பரேச்சர் இருக்கும் பயங்கர ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கிட்ட போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷன் மாதிரியும் அங்கே ஒரு பத்து ஃப்ளைட் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஃப்ளைட் வந்து மேலே ஏறுது அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷனுக்கு வந்து அந்த ஸ்பைரல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏர்பிளைன்ஸோட விண்டோஸ் எல்லாமே ரவுண்டாக இருக்கு ஏன் ஏன் நம்ம ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக வைக்கலாம் இல்லை ஸ்டார் மாதிரி வைக்கலாம் எவ்வளோ ஷேப்ஸ் இருக்கு ஏன் வந்து ஏரோப்ளைன் இருக்க விண்டோஸ் எல்லாம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஏர்பிளைன் வந்து விண்டோஸ் வந்து ஸ்கொயர் மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஏரோட ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும்போது நாலு சைடு எஜ்ஜஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கிளாஸ் வந்து ஈஸியாக பிரேக் ஆக நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அதே வந்து ரவுண்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து வித் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர்னால எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறனால தான் ரவுண்டு கிளாஸஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க ஏரோப்ளைனில் ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏரோ நம்ம வந்து கீழே சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கும் ஒரு ஏரோப்ளைனில் போய்ட்டு இருக்கும்போது சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கும் நிறைய நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் ஏ ஏரோப்ளைனில் கொடுக்குற ஃபுட் வந்து டேஸ்டியாகவே இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே வந்து ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏரோட மாய்ச்சர் ஏரோட கண்டன்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலைவனத்தில் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அதே அளவு தான் வந்து உள்ளே ஏரோட ஹியூமிடிட்டி கண்டன்சிட்டி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபுட்டில் இருக்க ஹியூமிடிட்டி எல்லாமே போயிடும் நம்ம நாக்கில் இருக்க டேஸ்ட் பட்ஸோட உணர்வும் திறன் வந்து குறைஞ்சிருவாமா அதனால நீங்கள் எவ்வளோ தேவாமிரதமே போய் பிளே பிளேனில் சாப்பிட்டாலும் அது ரொம்ப டேஸ்ட் இல்லாமல் கேவலமாக தான் இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த விஷயம் வந்து காது அடைக்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஏர்பிளே ஒரு ஏர்போர்ட்டில் வந்து போகிறதுனாலே பயமாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா போகும்போது காது வந்து பயங்கரமாக அடைக்கும் ஏன் அந்த காது பயங்கரமாக அடைக்கிறதுனா இதுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் வேரியேஷன் தாங்க காரணம் ஸோ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வந்து மேட்ச் ஆகும்போது நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நம்ம உள்ளே வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நம்ம காரோட காதில் இருக்க இயர் ட்ரம்ஸ் வந்து அதிக ப்ரெஷர் வந்து இதாகும் ஸோ இயர் ட்ரம் வந்து பாப்பாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி பாப்பாச்சுன்னா வந்து நம்ம காது பயங்கரமாக அடைஞ்சிக்கும் ஸோ இதை வந்து தவிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சூயிங் அம் எடுத்து உங்கள் வாயில் போட்டு மின்னுட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்து இந்த காது அடிக்கிற பிரச்சனை இருந்து நம்ம ஈஸியாக தவிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனைனால தான் குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளைனில் போகும்போது பயங்கரமாக அழுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு காது அடிச்சிருக்கோம் ஆனால் அது நமக்கு தெரியாது ஸோ இது ஒரு மெயின் இது பே நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது ஸோ பிளைனோட டேபிள் அதாவது ஒரு ஏரோப்ளைன் இருந்தால் நம்ம சீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் இருக்கும் நம்மளோட வாட்டர் பாட்டில் ஆகட்டும் ஸோ நம்மளோட ஐட்டம்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிள் பயங்கரமான டேர்ட்டி டேபிள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ரெஸ்ட் ரூமை விட டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக அதில் வந்து பேக்டீரியா வைரஸ் இதெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்பவுமே உங்களோட ஏர்பிளைன் டேபிளை வந்து எந்த பொருளையும் வைக்காதீங்க ஸோ கை வைக்கிறீங்க யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நல்ல வெட் இஷ்யூ வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டன் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் அவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்காமல் ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு குழந்த ஒருத்தவங்க வந்து ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு குழந்த பிறந்துச்சுன்னா அவங்க எந்த ஒரு சிட்டிசனாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மூணு மெத்தட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து அந்த ஏரோ ஏரோ அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து எந்த கண்ட்ரியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிக்கோ அந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பாங்க ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அது அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து எந்த கண்ட்ரிக்கு மேலே பறந்துட்டு இருக்கோ அந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி அந்த இது வந்து ரூல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதாவது அந்த ஏரோப்ளைன் அந்த இதோட ரூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த கண்ட்ரி இந்த சர்க்கிள்குள்ள பறந்தா இந்த சிட்டிசன்ஷிப்னு ஸோ அந்த பேஸ் பண்ணி என்னென்ன <laughs> நீங்க பெயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா பெயிண்டோட டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ பெயிண்டோட வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து எந்த அளவுக்கு வெயிட் ஜாஸ்தியாக ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு ஃபியூவல் அதிகமாக பிடிக்கும் ஸோ எவன் தான் வந்து ஃபியூவல் அதிகமாக போட்டு செலவு பண்ண யூஸ் யோசிப்பாங்கள ஸோ
முடியும் ஸோ அதனால தான் எந்த ஏரோப்ளைன்லேயும் வைக்கிறதில்ல அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு அங்கே பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேராஷூட் வச்சிங்கன்னா மொத்த ஃப்ளைட்டோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆல்பிஎஸ் அதிகமாயிரும் ஸோ பிளெயின் வெயிட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பிளெயின் வெயிட் அதிகமாக அதிகமாக ஃபியூவல் ஜாஸ்தியாக பிடிக்கும் அதனால தான் எந்த ஒரு ஏரோப்ளைன்லேயும் வந்து இது கிடையாது பேராஷூட் கிடையாது ஸோ இதை இதெல்லாம் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் எபோத் த ஏரோப்ளைன்ஸ் நான் படிக்கும்போது எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அதை உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும் நினச்சேன் ஸோ நம்ம சேனல் நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட இருக்க பெலைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க ஃபியூச்சர் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு ஸோ இது ஆ ஃபியூச்சரில் நான் என்ன டாபிக்ஸ் பேசணும் அப்படிங்கிறத காமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் ஏதாவது வேற ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸோ இல்லை ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அதை காமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுங்க நான் படிச்சுக்கிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ் மாற்றம் முன்னரே மாறாதது நன்றி இங்கே அடுத்த வீடியோவில்